Adamie, pogadajmy o patostribach. Lecimy. Zupełnie nowy film. Tak. Chociaż czy wrócisz, jeszcze czy wrócisz na szkolną? Nagrywać filmy z Krzyśkiem Kononowiczem. Ale ja tam nigdy nie byłem. Jak to nie byłeś? Jak to wrócisz? Na... Wrócić to można do domu swojego. To nie no. jest mój dom, tylko Krzyśka Kononowicza. Ale by, by, bywałeś tam. Bywałeś. bywałeś. Zdarzyło mi się. <śmiech> parę razy. Parę razy tam byłeś. No, ponieważ niż parę Krzysiek razy. Tak. po pierwsze mnie prosił, żeby tam być. Mhm. Po drugie, jak umawiałem się z nim, na wyjazdy, na mhm. imprezy Krzyśka obwoziłem po Polsce, po dyskotekach, no to często było tak, że Krzysiek po prostu spał. Trzeba było go o trzeciej rano budzić, wejść przez płot, bo był zamknięty ten, mhm. zimą, mhm. przeskoczyć ten płot, walić w okna, otwierać, Yy, ubrać go dosłownie mama tam się w to angażowała cała rodzina on tam o błogosławieństwo mamy prosił no tam, ja to, tam modliła ale, ale się ja rozumiem, że to było zbóg. szalik mu tak. zawiązywała ale to było... i zamykała a grawką on, on słuchaj na klęk, klękał mhm. Przed nią, bo ona nisko u kobiety była jeszcze, ja jeszcze zgarbiona, zgarbiona i on na klęcząco stał i mu ten szalik mama zakładała mhm. przed każdą wyprawą. wyprawą w nieznane. To było takie jakby na wojnę, że tak. wiesz? Ale, ale to słuchaj... Ja, tego... ja, za, słuchaj ja zamawiałem taksówkę. Mhm. No bo z nim, no to były takie godziny, że musieliśmy od piąta rano coś tego, mm. o trzeciej taksówkę, jechaliśmy taksówką na dworzec, jechaliśmy czasami samochodem, mm. dało się załatwić yy, na przykład naszego yy, kolegę. Marka. Yy, nie, 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 nie Marka, tylko... Bo Marek yy, podobno zawiózł was na ten teledysk grupy operacyjnej chyba, nie, tak? nie, 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 to nieprawda. O. To nieprawda. Yy, prawdę ujawnię w swojej książce. O! Tak. <śmiech> którą napiszę, jeżeli mnie zmotywujecie. Na razie motywacji nie widzę, więc jej nie piszę. A. Jest dużo, dużo rzeczy niedopowiedzianych, mhm. które chciałbym dopowiedzieć raz na zawsze, Słuchaj, by musimy, się nie powtarzać. Musimy zrobić takiego live'a z donatami właśnie, mm, żeby cię zmotywowali. Właśnie. No, żebyś na przykład usiadł powiedzmy w miesiąc czy pół miesiąca. No i tak popracował intelektualnie. Z wspomnienia. Intelektualnie, bo, tak. bo powiem wam, że to, to nie, zniknie, nie chcę, to zniknie. To zniknie. Zapomnij się i tak dalej. A, a, a legenda jest mhm. żywa. Legenda tak. jest żywa. Ostatnio no właśnie polecam ten, jak to się mówi, live dzisiejszy chyba nawet, mhm. Ogniusza Sendeckiego na jego prawda, koncie na YouTubie Eugeniusz Sendecki i tam jakiś 20-minutowy, taki krótki, to praktycznie dla mnie jest podświęcony, bo ktoś tam mnie atakuje, że ja z kimś zrobiłem wywiad, z kim nie powinienem zrobić wywiadu. Mm-hmm. No i tam też jest wspomnienie o Krzysztofie Kononowiczu, że, że, że wypromowałem Krzyśka, że, że, że jestem człowiekiem o zasługach nie do przecenienia przez całą Polskę. I kamraci, kamraci, tak, kamraci muszą troszeczkę poznać szczegóły i prawdę, że to nie jest tak, że kamraci są pierwsi, ale przed nimi jeszcze dużo, dużo się różnych rzeczy działo. Krzysiek Kononowicz był niewątpliwym sukcesem, sukcesem walki z tym systemem okupacyjnym, z tymi ubekami, co nami tutaj rządzą cały czas, z tym po prostu zgniłym, e, zgnilizną, zgni jaka nas otacza, a że Krzysiek jest jaki jest, nie jest może jakimś inteligentem, ale 
zrobił swoje, miał swo rolę do odegrania, którą super odegrał, powiem więcej, kapitalnie na tym zyskał do dzisiaj przecież, czy robiąc z nim jakieś filmy, dostajesz tyle subów, że możesz z komórki yy, właśnie nagrywać bez, mm -hmm. bez problemu live'y, no czego potem, nie robisz. Potem wie, wielu ludzi, wiesz, się, że tak powiem, yy, zaangażowało w te sprawy. Lansowało na filmach z Ale to byli jacyś tam dzisiaj się różni, lansują. przeróżni, no. nie na tle politycznym, nie, nie na no właśnie, tle właśnie. prawdy i kłamstwa. No, potem to właśnie poszło w tak zwane te patostyle. Rozrywkę. Awanturę. Zwinięta, no, wybrania. nawet jeszcze. No, forma rozrywki. Rozrywka to jeszcze były jakieś mhm. śmieszne filmiki w stylu tam Krzyśka Niewińskiego, a milion 700 tysięcy odsłon, że pan Krzysio yy, namawia do robienia gimnastyki i macha swoimi cyckami, nie? Mhm. Więc to jeszcze była rozrywka. To nie? była taka rozrywka jak Flippy Flap. Yy, tak, to na... trochę było tak jak baba się... z brodą. No. No, przewrócił się tak. na... Yy... Skórce od banana. I, i wszyscy, mm, wiesz, bo Krzysiek też próbował robić śmieszne. niemiecki redaktor, jak to go określają. Próbował robić takie treści też polityczne. Bo przecież wspominał, że on najbardziej taki film, w który się Aha. zaangażował, to było palenie flagi y, państwa islamskiego. Bo bardziej już wiesz, kilka dni międzynarodowe. flagę. A potem Krzysiek ją jest... smał spalić i spalić. I spalił, tak. ale już no. tego filmu nie ma, nie? Wiesz co, on gdzieś ja tam pamiętam. jest w kopiach jakiś po prostu porobionej, bo ludzie sobie to kopiowali, Aha. gdzieś go tam czasami wrzucają. No wtedy mi się wydaje, film no. był obrazoborczy, nie? Bo to wiesz, no, y, w dobie terroryzmu to nie wiem, na przykład mogli z zemsty przyjechać do domu Krzyśka i jego spalić, nie? Nie daliby rady. islamscy. Ale to by, wiesz, to się okazało, że to no. państwo Izrael. Ktoś mówi, stało za tym państwem Izrael. Tym za tym całym terroryzmem? Tak. No. To, 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 zresztą Amerykanie mhm. się przyznali, że al kaidę i państwo islamskie oni stworzyli. Mhm. I zauważ, że w Syrii była wojna, mhm. a w Izraelu nie. A Izrael zawiedzą. A oni nie mhm. nawiedzili Izraela niby. Więc gdzie tu sens, gdzie logika? To byli najemnicy z różnych państw z całego mhm, świata, nawet mhm. z Anglii jeździli mhm. i oni mieli destabilizować państwa właśnie e, tam Irak, e, Irak i, i, i w ogóle był w tle był wielki handel ropą. Ropą tak, tak, tak. No to, to przywódca wtedy tak zwana like al qaeda czyli no, al -Qaeda Ben była, Laden była stworzona była przez CIA. No właśnie. Tak, tak. Że wiesz, mhm. że, że to wszystko, skąd oni mieli tą broń, mhm. no skąd, no. Skąd mieli Toyoty mhm. najnowsze do karabinów maszynowych, mhm. te konwoje to, Toyot taki. Tak. Okay. Wiesz, to wystarczy sprawdzić, y, kto kupił te Toyoty, kiedy, za ile, w jakich okolicznościach. Jedną Toyota jest, wystarczy może, może, zdobyć, może, może, sprawdzić może, silnik może, może i historię. Może szejkowie ci naftowi. A szejkowie naftowi mm. podobno też są tam z Izraelu. Szejkowie mm. naftowi, oni współpracują, Arabia Saudyjska chyba? Tak. Do nich imigranci jakoś nie idą. No nie. A to jest bardzo blisko. Wręcz yy. tam. I jeszcze potrzebują I pracowników. Z Ameryką, z potrzebują pracowników, bo cały czas budują te wieżowce. Tak, tak oczywiście. Europą przecież. Tak, żeby nie mieli dobrych układów ze Stanami Zjednoczonymi. Więc wiesz, my do końca, nikt nie kupił Europy i by byli biedakami. My do końca nie mhm. wiemy, co się tam dzieje. Mhm. Bo to nie jest tak, że yy, Arabowie są jednolici. Nie, Chyba, nie, że to nie Arabowie. Nie, nie ale tam wiesz, oni, Arabia Saudyjska. Tam przecież cały czas były te przewroty, na przykład to przecież Saddam Hussein w Iraku, dobrze mówię, obalił tak. przecież króla jakiegoś tam. No tak, Dzięki ale wtedy... pomocy Ameryki. Ameryki, on był wtedy agentem USA. I póki, póki robił był... to, co Amerykanie tak. od niego oczekiwali, to chociaż był tyranem, tak. mordercą to, i dowódcą. Ale to był tyran ich. Tak. Ich. I jak on się zbuntował, tak. No to go po prostu to nagle powiesili. Tam 
Powiesili go. Inwazję na kraj. Tak samo było z Noriegą. Noriega mhm. też był agentem mhm. Ameryki. I jak y, narkotykami tam mhm. chodziło handel narkotykami. I jak się urwał im z, z tego sznurka. Przestali go kontrolować. Przestali go kontrolować, mhm. to nagle stał się zagrożeniem mhm. dla świata i go uwięzili. Zrobili jakiś no przewrot, siedzi. zamach wojskowy. On siedzi czy umarł, już nie wiem. Trzeba by poszukać, no ale generalnie. Tam tak. Wiem, że no, to, to już... jakimś mhm. y, puszczali muzykę głośno, żeby nie mógł mhm. zasnąć. Jakiś był, był mhm. pamiętasz? No, tak, żeby... pamiętam coś takiego. Tak. W ogóle spektakl zrobili. Mhm. O, osaczyli go. Mhm. W ogóle, słuchaj, Amerykanie chyba wylądowali w, w tej... Y, jakie to państwo było? Nicaragua? Czy co, co to było? Chyba Panama, tak. nie? Panama. Tak. Chyba mhm. Panama, nie? Mhm. Jakaś takie państewko mhm. y, w Ameryce Środkowej. I słuchaj, y, obce państwo wylądowało y, w innym państwie i o, osaczyli go i puszczali muzykę głośno, żeby on wyszedł, żeby mhm. nie dali mu spać. Tak, tak go wzięli on ledwo wyszedł, wy, wyjechali z nim do Stanów, nie wiem, czy to w Nowym Jorku, czy, czy na Florydzie, G- gdzieś go tam sądzili i, nie, i tam nie ma zdjęć, tylko takie obrazki z malowaniem. Tak, tak, nie? tak, bo to w Stanach Zjednoczonych nie można robić zdjęć w sądzie, no. więc jak to robią relacje w sądzie, to, to obraz, ten komiksy takie. Komiksy takie fajne, nie? Tak. U nas powinno też y, tak komiksy takie rysować. Ty wiesz co, ja jestem za jawnością akurat. Ja też jestem za jawnością, sądowych. ale te, tak. te, te, te komiksy takie ładne nawet można powiedzieć. <laughs> ładniej wyglądają niż tak. w rzeczywistości. Te bajkowe są przez te Takie bajkowe tak. jakieś akcje. No ja jestem za nagrywaniem e, wizji i fonii mhm. przez wszystkich. Przez wszystkich. Prawdę do informacji. Prawdę do informacji. Mhm. Albo, do albo coś robimy yy, jawnie, mhm. albo nie róbmy tego wcale. A no to właśnie jak Ameryka niby zabiła same Badladena, to stwierdzili, że jego ciała nikomu A, nie właśnie. pokażą. Właśnie. Nie wiadomo, czy to w ogóle był on. I, i nie ujawnią miejsca pochowania jego zwłok. Po pierwsze, nie wiadomo, czy to w ogóle był on. Nic nie wiadomo. W ogóle też... Wjechali na teren obcego państwa, mhm. zbombardowali tam jakieś... Yy... Nie, to jakaś akcja taka była, że tam były dwa helikoptery, ja wiem, się ja wiem. do domu. I wszystkich pozabijali. Jakiś potem napisał niby książkę z tego, że... No tak, że Ale fajne. nie wiadomo, czy to science fiction, czy I to prawda. I wywalili ciało mhm. do, yy, do, morza? do morza, żeby krokodyle tam <laughs> rekiny zjadły. Czyli w sumie nie wiadomo, co było. Była jedna wielka rzeź. I to w nocy było bo z noktowizorami mhm. i Obama siedział na żywo i oglądał to, wiesz, i uśmiechał. Ja wiem, bo pamiętam te ulotki z telewizji właśnie, że <śmiech> dla mnie to wyglądało jak takie przedstawienie, nie? Bo no. zamiast pokazać zdjęcia faktycznie jak tam to się tak. odbyło, to było, że siedzi jakaś taka grupa ludzi z prezydentem. Tak. I są pokazane, w tak, pokazane ich twarze, że tak. oni coś tam oglądają tą akcję. Cieszą się. Jakiś taki, wiesz, tylko wyraz twarzy. Taki, nie wiadomo, czy może oni potem... mecz nie oglądali jakiś. <laughs> Komentarz nie? był taki, no, tak jak obiecaliśmy, doprowadziliśmy tą sprawę do końca. Tak. Największy wróg Ameryki. I piątkę przyznali. Został zabity, tak. już nie żyje. Tak. Ale nie pokażemy wam jego ciała. Ale oni kłamali. Możliwe, może oni go na przykład ukryli, czy coś takiego. Ameryka takie to jest kontynent. Mhm. Oni nazwali się, że są kontynentem. Stany Zjednoczone to nie jest Ameryka. Mhm. Stany Zjednoczone to są tylko niektóre stany, które tam nie mhm. się zjednoczyły. Potem była wojna secesyjna, że one były tak nie do końca zjednoczone, do końca mhm. wyróżnięto Najwięcej obywateli USA zginęło przez władze USA, która w, w wojnie północ-południe wycięła swoich obywateli. No, no i, 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 i oni Ameryka, Ameryka, nie, 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 nie żadna Ameryka, tylko USA, United States of America, Zjednoczone Stany Ameryki, a tak naprawdę nie Ameryki, tylko w Ameryce. Bo jest jeszcze Kanada. No tak. Jest jeszcze Meksyk. 
Jest jeszcze Panama. Ameryka Południowa. Ta, no. Cała Ameryka Południowa to też Ameryka. Mhm. Brazylia to też Ameryka. No. Że oni nie mają wyłączności do słowa Ameryka. Tak jak Żydzi nie mają wyłączności do słowa Semita. Mhm. A właśnie chcą to udowodnić, że jak ktoś m- m- mówią antysemita, to znaczy, że antyżyd. A to nieprawda. To nieprawda. Po pierwsze, nie ma antysemitów. Takich, nie słyszałem o antysemitach, którzy nie lubią wszystkich semitów. Jeżeli już ktoś jest antysemitą, to akurat nie lubi tylko ich. I się okazuje, że to jest za szeroki termin. Tak samo Ameryka jest za szerokim terminem, żeby nazywać jedno państwo. Teraz na przykład jest moda na co, e, mówienie no, na państwo. Na państwo. Spróbujcie Aha. znaleźć Wikipedii. Na Unię Europejską tak. Europa. Zauważyłeś to? Tak. Spróbujcie znaleźć w Wikipedii. Chyba hasło antysemityzm nie ma. Zaraz muszę to sprawdzić, wiesz? Aha. Kiedyś tak przynajmniej było. Pamiętam, Aha. że sprawdzałem. No, no, no. Bo słowo antyfaszyzm na przykład jest. No jest. No. Że A ktoś więc... nie lubi faszyzmu. Dlaczego nie ma antysemityzm? Antysemityzm. No bo... Nie wiem, czy nie, może jest. O, już jest. No i co to jest? Eee, antysemityzm, Wikipedia. Aha. Postawa niechęci wrogości wobec Żydów i osób pochodzenia żydowskiego wynikająca z różnego rodzaju. No, no, no. Zaraz. Aha. Uprzedzeń, prześladowań i, prześladowania i dyskryminacja Żydów jako grupy wyznaniowej, etnicznej lub rasowej oraz poglądy uzasadniające takie działania, zwana także żydożerstwem. Jest przeciwieństwem filosemityzmu. Ekstremalny antysemityzm głosiła ideologia niemieckiego nazizmu, doprowadzając do próby wyniszczenia narodu żydowskiego w okupowanej Europie. Protokoły Męców Sionu. Carska antysemicka fałszywka opisująca rzekome plany osiągnięcia przez Żydów globalnej dominacji. To nie była żadna fałszywka. Carska. I nie była carska. No. Żydzi tak piszą. Mm. Czyli to już żydowskie źródło mówisz, jeśli wziąłeś. Mm. Pojęcia z semityzmu. Ciekawe, jaki ten wpis powstał. Ostatnio zmodyfikowany. No bzdura. Środka. Bzdura, Aha. bo tu pisze się tylko o Żydach, nie? Tutaj? Tak. Tu nie ma o Arabach. Nie. Nabil Armalaz jest semitą z krwi i kości. Uh-huh. I nie ma nic wspólnego z Żydami. Uh-huh. Więc to jest żydowska wersja antysemityzmu. To tak jakby uh-huh. o Amerykanie mówili, ci z USA mówili, że Ameryka to tylko oni. Uh-huh. To jest ta sama ta, jak to się mówi, akcja. Mnie na przykład y, też denerwuje, jak na organizacji o nazwie Unia Europejska mówi mm-hmm. się Europa. Mm-hmm. Europa powiedziała, Europa, a czasami nawet mówi się, że to jest państwo Unia Europejska. Tak. To jest państwo. No i dążą do tego, żeby to było państwo. Ja, ja to widzę, mm-hmm. żeby rządy już miały coraz mniej do powiedzenia, żeby to dyrektywy Unii Europejskiej były najważniejsze mhm. i no po prostu, że to już kontynent, yy, mhm. nie ma kontynentu, tylko jest państwo mhm. i do tego państwa mają nawet dołączyć podobno Izrael, yy... który nie jest na tym kontynencie. A, no tak bywa. Tak, że Ale, będzie członkiem Unii Europejskiej. Ale to tak jak... Mhm. Y, słuchaj, już tak jest, mhm. bo y, w tym Izrael jako jedyne państwo bierze udział w Eurowizji. <laughs> Czyli Izrael przeglądzie jest piosenki europejskiej. Unii Europejskiej. Nie, nie Unii Europejskiej, tak. tylko Europejskiej. Mhm. W, w Eurowizji tak. nie ma tylko... Unii Europejskiej, tylko mhm. europejskiej. Czy Rosja nie jest w Unii Europejskiej, mhm. a często bywa. Albo Ukraina. Więc słuchaj, yy, Białoruś. Yy, mhm. Izrael jest, nie wiem dlaczego i po co, uznany w Eurowizji. Nawet jedną Eurowizję, jakiś yy, transwersyta z Izraela wygrał. 
Było tak. Było coś tu. No faktycznie. Ale to nie ten transwesty, to z Wurst. To był z Austrii, ale wcześniej taki grubszy gość, który udawał kobietę. Dana International się chyba nazywał, pamiętam. Zaraz mogę go poszukać. Możliwe, możliwe. Był taki przypadek, że ja myślę, Pierwsze transwestyta, drugie Izrael, a Izrael przecież nie jest w Europie. Ale wygrywa, ale wygrywa festiwal. festiwal europejski. Mm-hmm. Więc wiecie, to, że Żydzi mają coś do powiedzenia na świecie, to chyba nie od dziś wiemy. No, wiemy. proszę pani, no, ale przecież Hollywood stworzyli. A nie wiem, czy teraz z wiesz, z Białego że... Z Białego Soku, z Białego Soku. Zaraz, wiesz, jak bracia, tak. br- bro. bracia... Bros, tak? Bros, bro, bro, ale czekaj, Bros, byli jeszcze bracia Soku. Warner. A to nie to samo? Warner Bros. Warner Bros. To jest tak? to samo. Bo teraz przecież w, na fali tej awantury z o TVN, Discovery yy, będzie połączone właśnie z koncernem Warner. A w ogóle ja, ja słyszałem, że Duda tego nie podpisał. Nie podpisał, tak, to ale, podpisał. ale to nie ma znaczenia, bo z kolei wiesz, a, bo coś takiego było, że ktoś musiał wyrazić zgodę na połączenie no. Discovery właśnie za granicą. Chodzi o te okay. przepisy takie no, no, zagraniczne, no. tak jakieś antymonopolowe i że właśnie no. y, Discovery będzie teraz y, zostało wykupione, wiesz, przez y, Żydów z Warner. Warner, nie? Bo Warner jest tą większą firmą, tą taką filmową, nie? No, no, no. Rozrywkową, no. Aha. Ale ten, co TVN należy do nich? Koncert TVN? A TVN należy z kolei do Discovery, tak. Aha. W ten sposób. Czy Discovery to są wrogowie Polski? Eee... Politycznie. Bo eee, ten, ten TVN24 to politycznie to kod. <laughs> no, prawda? Kiedyś się śmiali, że to jest TVN, czyli Tusk Vision Network. No właśnie, to już Telewizja Vision... Tuska. Tak, to Platformy Obywatelskiej. Więc słuchajcie, mhm. to nie jest tak, że obcokrajowcy chcą naszego dobra. Nie. Obcy krajowcy mhm. chcą naszego dobra, ale kosztem nas. Mhm. <laughs> naszego dobra, mhm. czyli wiesz, okraść chcą z naszego dobra. Warner Bros. Przedsiębiorstwo. Poczytajmy o nich. No i jak Amerykańskie się przedsiębiorstwo mediowe, z produkcja Soku. filmów, programów telewizyjnych, muzyki. Ale nie byli z Białego Soku? Zaraz poczytamy. Założenie, no, no. czekaj. Warner Bros. Picture. Bracia. Mhm. Bros. Bra- Brothers. Warner mhm. Brothers. Warner Bros. Bros. to chyba nie samo znaczy. Crystal Rock. Tak. Warner Bros. Biały Stok. Yy, położenie, bla, 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 bla. Historia. No, no, historia, historia. Yy, została założona przez braci Warner, Alberta, Sama i Harego, polskich emigrantów żydowskich pochodzenia, yy, żydowskiego pochodzenia, urodzonych w Krasnosielcu, w powiecie makoszowskim na Mazowszu, jako Aron, Szmul i Hirsch, Wąsal oraz Jacka, albo Jacka. To co najmniej 100 km od mój Bracie zostawiając zastan- rodzinny majątek, konie o imieniu Bopa, oraz sprzedając zegarek ojca, zyskali kapinał, kapitał, który przeznaczyli na zakup projektora. Założyli 20 lat potem wytwórnię filmową. Od lat rywalizuje z inną wytwórnią filmową Walta Disneya. Warner Bros. jest producentem, dystrybutorem. A ja już myślałem, że z Białego Stoku. Casablanca, Przygody Robin Hooda, Soku Maltański, Muntownik bez powodu, Maverick, Brudny Harry, Batman, Zabójcza Broń, Matrix, Harry Potter, Królik Bugs, Batman znowu, Kudłaty, Scooby-Doo, z no wytwórnią tak. były związane gwiazdy od Clint'a Eastwood'a przez Mela Gibsona po Stanley'a Cabrica. O, Mel Gibson to ten nie, Irlandczyk, ten nie, katolik. Nie, nie lubi żyć. On strasznie nie lubi właśnie nie, przecież, nie, bo to wyszło. No, jak to wyszło? Są... Grał w jakichś ich filmach pewnie. No, 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 są rzeczy, no. jak się mówi, wszystko jest możliwe. Mhm. Tak. Biznes jest biznes, jak to się mówi. Biznes jest biznes. HBO. HBO. Na przykład HBO, tak. Zatem no ja myślałem, że biały jest to, no, rozczarowałeś mnie na falę. Wiesz co, z biego stoku. Gdzie słyszałem, że z biego stoku. Z biego stoku była ta aktorka że... kurna żydowska taka zaraz. A to zaraz piszemy jeszcze, poszukamy Warner Bros. T 
TNT, Cinema Max, Cartoon Network, patrzę, czy jakieś nazwy, osoby z Europy. Yy, zaraz yy, poszukajmy. W takim razie, może tak, yy, Biały Stok. Biały Stok. Żydowscy filmowcy. A to jeszcze był taki z, dla ZSRL. Dziki Wiertow był taki. Tak, tak. Dziki Wiertow, co oko, sta, oko Lenina mhm. zrobił i to oko Lenina stoi na skrzyżowaniu ulicy... Yy, jaka to ulica? Legionowa, Legionowa i Kiliskudowskiej. Tak. Mhm. Nikt nie wie, że to jest oko Lenina, ale my wiemy. I, no, tak i pan Truskolaski y, oficjalnie oko Lenina y, otwiera, bo to jest mm -hmm. wspaniała rzecz. Jest jakaś chyba tablica na y, famie, że tu y, Wiertow mm -hmm. robił propagandowe filmy i my mamy się z tego powodu bardzo cieszyć, bo to były filmy antypolskie, prosowieckie. Za TSRL, pro stalinowski, pro leninowski. Ja nie, tak przy okazji jeszcze znalazłem tego, co mówiłeś. Mhm. E, faktycznie poczytajmy o nim chwilę po ciekawa postać. Dana International, właściwie Sharon Cohen, izraelska piosenkarka i kompozytorka, zwyciężczyni 43. konkursu piosenki Aha. Eurowizji. Dwukrotka, dwukrotna reprezentantka Izraela w konkursie. Reprezentantka napisał. Ale kto to Poczytajmy pisał? o nim właśnie. Data i miejsce urodzenia 2 luty, 69 Tel Awiw. Jak facet, Izraelska piosenka i kompozytorka. Jak facet na, nałoży sukienkę, to już jest może, kobietą? Może, może jakieś operacje przeszedł ten facet. Może, ale dobra, jak facet sobie Życie obecnie urodziła się jako przyrodzenie, to już jest kobietą? Nie wiem, czy to się pisze Jaron, czy Jaron Kochen, drugi Dobra. z trzech Dobra. dzieci jemeńskich Żydów, w dzieciństwie uczęszczała do szkoły w wieku 11 lat. Jemeńskich? Jemeńskich Żydów. No, w wieku 11 lat zobaczyła występ legendarnej izraelskiej piosenkarki Ofry Hazy podczas 28 konkursu piosenki Eurowizji, co pobudziło w niej chęć bycia piosenkarką. Mając 13 lat, odkryła, że jest transseksualistką, a w 93 roku poddała się operacji korekty płci w Londynie. Korekty! I oficjalnie zmieniła imię Jaron na Sharon. W wieku 16 lat zarabiała na życie, występując w klubach nocnych jako drag queen. Podczas jednego z występów poznała izraelskiego DJ-a. Drag queen to są faceci. Przebrani za facy kobiety. Tak. Który zaproponował im występ swoją szalą. No, wiesz, poprawność polityczna, bo skoro jak się jest poprawność? Z czasem jest zmieniła pseudonim na Dana International. Po przejściu operacji korekty płci wydała jej album. Korekta. Korekta można dalej, wiesz, Okrzyknięta roku, artystką wiesz. roku w Izraelu. No. Artystka, <laughs> Ciekawe, bo to jest facet. dosyć... Wydawał mi się taki tradycyjny, analityczny kraj. No, to się to, to jest, to jest piosenkarka roku. Akcje. Facet, który został kobietą. Ja, ja im, Bardzo ciekawa ja historia. Nie ufam. Została wybrana przez Krajową Stację Publiczną na reprezentację Izraela z piosenką Diva podczas 43. konkursu piosenki Eurowizji w Birmingham. Uh -huh. w tak, tak. Wybór telewizji został skrytykowany przez środowiska ortodoksyjnych Żydów i konserwatystów które nie zgadzały się na wysłanie transseksualistki na konkurs. W maju zajęła pierwsze Popieram miejsce ortodoksyjnych Żydów Tak. Zajęła pierwsze miejsce. Podczas występu wystąpiła w sukni projektu coś tam, a nagrodę odebrała w kreacji kogoś innego. Uświetniła Finał 44. konkursu piosenki Eurowizji w Jerozolimie. Ale zobacz. I dlatego, bo wiesz, tak. kto wygrywa, to, to konkurs jest potem w tym no, kraju. Tak. Więc Iż, konkurs 44. konkurs im. Eurowizji był w Izraelu. 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 Eurowizji. Co? Eurowizji w Izraelu. Co to ma wspólnego z Eurowizją? Nic. Nic. A powiem Ci, że może Eurowizja być w Grenlandii, bo Grenlandia należy mhm. do do Danii. Mhm. A Dania jest jak najbardziej 
europejskim krajem prawie, że sąsiadującym z Polską, czy z morzem. Ale, ale Izrael nie jest w życiu. Mhm. Nie ten kontynent. Oni mają bliżej do Egiptu. Jedna z jej piosenek na przykład była najczęściej granym utworem dziesięciolecia w izraelskich rozgłośniach radiowych. Zobaczcie, Żydzi, prawdziwi, ortodoksyjni Żydzi nie są nawet szanowani we własnym kraju w Izraelu. Była jurorką w siódmej edycji programu Dobrze. izraelskiej formacji formatu IDOL. Czyli lansowali ją w sumie. Oczywiście. I zaraz dojdźmy do końca życiorysu. Znaczy ją, jego. No, po zmianie płci. Jego po korekcie. Po korekcie. Korekta. Korekt. Mhm. Ciekawe na czym polegała ta korekta. Mhm. Czy to była chirurgiczna, chirurgiczny zabieg, czy tylko mentalny? W Czechii może to jeszcze można kliknąć na to hasło korekta płci. Korekta. I na czym polegała ta korekta? Korekta. Operacji korekty płci. <śmiech> Grupa zabiegów chirurgicznych, a to taka ogólna definicja. No tak. Która zmienia wygląd fizyczny i funkcje. Zapytaj Krzyśka, czy chce dokonać korekty płci. Kononowicza? Tak. Na kobietę? Nie wiem, na co chcesz, bo podobno teraz jest tych płci więcej niż dwie. Tylko jest 78, czyli Może, jakoś tak. Mi się to zawsze kojarzy, że jeszcze można się Katalog. zmienić. Katalog. W kogoś innego, na przykład Słuchaj. Zbigniewa Stonogę. Słuchaj, tak. <laughs> Katalog wydrukuj, uh-huh. żebym przeczytał, ile ma opcji, nie? I jak on wybiera opcję, jak on wybierze, to później mu wytłumaczysz, na, na czym to będzie polegało. Nagle jest im film, czy, czy, czy chciałby yy, korektę. Korektę. Nie mów zmianę, bo to od razu się wystraszy chłopak. Delikatną korektę. Myślisz, że boi się zmian? Tak, bo, bo wiesz, on już yy, yy, że sekatorem coś Adam. do niego pójdzie ja i obecnie. Ja go nagrywałem z nim taki film, pytałem go, czy chciałby mieć sztuczne zęby. Bo zostały mu chyba tylko dwa czy cztery. No i co on powiedział? Powiedział, że nie. No dobrze. Ja mówię, chodź, zrobimy jest takiego... Jasne. Zrobimy takiego, Aha. wiesz, no. live'a, że widzowie się zrzucą na jakąś sztuczną szczękę. Nie? Aha, no. nie? On tak. mówi nie. nie, nie ja nie. mówię, ale dlaczego nie? No. Będziesz miał czym gryźć, nie? No, no. A on mówi po śmierci, no. nie pogrzebią z tymi zębami I? i rozkopią mój grób i będą chcieli mi ukraść te zęby. A, myśli logicznie. <śmiech> nie chcę być szarpany przez, <śmiech> może jakieś będą no, drogie. Ale to nie są złote zęby. No właśnie. To są takie, teraz takie plastikowe no. robią. A też wykopią. Twój kolega Jacek go ostatnio podpuszczał, no. że na Allegro można sobie kupić taki zęby za... Można, wykopane już. Nie, nie to Ale... za jakieś 90 zł. Takie... Wykopane. Wykopa... Takie gotowe. Gotowe, wykopane z innego nie, robu. Nie, nie.